தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் நடுக்கடலில் மீன்பிடித்த ராமேஸ்வரத்தை சேர்ந்த மீனவர்களை விரட்டியடித்த இலங்கை கடற்படை உபகரணங்களையும் சேதப்படுத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காற்றின் வேகம் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாக கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்லாத ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் நேற்றுதான் மீன்பிடிக்க சென்றனர் இந்நிலையில் இந்திய எல்லையில் நுழைந்த இலங்கை கடற்படை ராமேஸ்வரம் மீனவர்களை மீன்பிடிக்க விடாமல் விரட்டி அடித்ததுடன் அவர்கள் வைத்திருந்த உபகரணங்களையும் சேதப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்காமல் ஏமாற்றத்துடன் கரை திரும்பினர் இதன் காரணமாக படகு ஒன்றுக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மீனவர்கள் கூறுகின்றனர் விடுமுறை தினம் என்பதால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள திருப்பரப்பருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பெய்த மழை காரணமாக கோதை ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்து திருப்பரப்பருவியில் மிதமான தண்ணீர் கொட்டுகிறது விடுமுறை தினம் என்பதால் திருப்பரப்பருவியில் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து குளித்து மகிழ்ந்தனர் இதனிடையே அறிவியல் குளிக்க வரும் பெண்கள் ஆண்களுக்கு உடைமாற்றும் அறை மற்றும் செல்பி எடுக்கும் இளைஞர்களை கட்டுப்படுத்த போதுமான காவலர்களை பணியமர்த்த வேண்டும் என்று சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மழை பெய்யாததால் குற்றாலத்தின் அனைத்து அருவிகளிலும் நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது எனினும் விடுமுறை நாள் என்பதால் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து சுற்றுலா பயணிகள் குற்றாலத்தில் குவிந்தனர் அருவிகளில் குளிக்க சுமார் ஒரு மணி நேரம் காத்திருந்த சுற்றுலா பயணிகள் சில நிமிடம் மட்டுமே குளிக்க அனுமதிக்கப்பட்டதால் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா குளிக்க விடுறாங்க அதனால கொஞ்சம் ஏமாற்றமா இருக்கு ரொம்ப நேரம் குளிக்க விட மாட்டேங்கிறாங்க தள்ளுறாங்க ரொம்ப கூட்டமா இருக்கு ரொம்ப பெருசா வரலாம் இன்னைக்கு அரை மணி நேரமா லைன் நின்று குளிச்சுட்டு வரோம் நாங்க திருச்சி முக்கொம்பு அணைக்கு ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு கனடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் அந்த பகுதியில் தற்காலிக மணல் மூட்டையால் அமைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முக்கொம்பு மேலணையில் எட்டு மதகுகள் உடைந்தன இதையடுத்து அங்கு வரும் தண்ணீரை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நூறு மீட்டருக்கு முன்னால் மணல் மூட்டைகளால் ஆன தடுப்பு அமைக்கப்பட்டது தற்போது காவிரி ஆற்றில் பெருக்கெடுத்து ஓடும் தண்ணீரால் தடுப்புகளில் உடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என தெரிவித்துள்ள பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் திட்டமிட்டபடி பாசனத்திற்காக காவிரியில் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது என தெரிவித்தனர் தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் சொந்த செலவில் தேனி மாவட்டம் கைலாசப்பட்டி அருகே உள்ள பாப்பியாம்பட்டி கண்மாய் தூர்வாரும் பணி நடைபெற்று வந்தது இந்த நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் பல்லவி பல்தேவுடன் கண்மாய் தூர்வாரும் பணியை நேரில் சென்று ஆய்வு நடத்திய துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் கரை பகுதியில் மரக்கற்றுகள் நடும் பணியை தொடங்கி வைத்தார் மேலும் கண்மாய் பகுதியில் கொட்டப்பட்டிருந்த விறகுகளை அப்புறப்படுத்த கூறிய பன்னீர்செல்வம் கண்மாயில் மண் திருடுவோர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்பாவி விவசாயிகளை தொந்தரவு செய்ய வேண்டாம் எனவும் கோட்டாட்சியரிடம் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி அரங்காவலராக உள்ள கல்லூரிக்கு மத்திய கப்பல்துறை இயக்குநரகம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது சிதம்பரம் கீரப்பாளையத்தில் உள்ள பெருந்தலைவர் காமராஜர் கடல்சார் அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரியில் முறையாக வகுப்பு நடத்தாமல் சான்றிதழ் கொடுத்துவிட்டதாக கப்பல்துறை இயக்குநரகத்திற்கு மாணவர் ஒருவர் புகார் அனுப்பியிருந்தார் பாடத்திட்டத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக மாணவர்களை சேர்த்துள்ளதாகவும் கல்லூரி மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்ட இயக்குநரகம் கல்லூரிக்கான உரிமத்தை ஏன் ரத்து செய்து நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாது என கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது சென்னையில் பட்டப்பகலில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரை சிசிடிவி காட்சிகள் உதவியோடு போலீசார் கைது செய்தனர் வடபழனி சூளைமேடு பகுதிகளில் பகல் நேரங்களில் பூட்டியிருக்கும் வீட்டில் அடுத்தடுத்து திருட்டு சம்பவம் நடைபெறுவதாக போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதையடுத்து கொள்ளையனை கைது செய்ய தனிப்படை அமைத்த போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வந்தனர் இது தொடர்பாக பல திருட்டு வழக்குகளில் தொடர்புடைய கார்த்திக் எனும் நபரை கைது செய்து வடபழனி போலீசார் அவரிடமிருந்து முப்பத்தி இரண்டு சவரன் தங்க நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை திருவான்மியூரில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற பழமையான கார்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களின் கண்காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது மெட்ராஸ் ஹெரிட்டேஜ் மோட்டரிங் கிளப் சார்பில் நடைபெற்ற இந்த கண்காட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரை பயன்பாட்டில் இருந்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஜாகுவார் மெர்சிடஸ் பென்ஸ் உள்ளிட்ட நூற்றி நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட கார்களும் நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகனங்களும் வைக்கப்பட்டிருந்தன எம்ஜிஆர் சிவாஜி ஆகியோர் தங்கள் படங்களில் பயன்படுத்திய கார்களும் கண்காட்சியில் இடம்பெற்றன இதனிடையே காட்சிப்படுத்தப்பட்ட வாகனங்களில் சிறப்பாக பராமரிக்கப்பட்ட வாகனங்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன இந்தியா கடுமையான பொருளாதார பின்னடைவை சந்தித்து வரும் நிலையில் அதிலிருந்து மீண்டும் எழ ஊக்குவிப்பு சலுகைகளை அறிவிக்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக
சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்படும் சூழலில் உள்ளதாக எச்சரித்துள்ள ராமதாஸ் இதே நிலை நீடித்தால் அடுத்த சில மாதங்களில் பத்து லட்சம் பேர் வேலை இழக்கும் ஆபத்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பின்னடைவை சரி செய்ய வங்கிகளின் வட்டி விகிதத்தை குறைக்க மத்திய அரசு எடுத்து வரும் முயற்சி போதாது என்று விமர்சித்துள்ள அவர் ஜிஎஸ்டி வரியை குறைத்து பொருட்களை அதிக அளவில் வாங்க செய்வது ஏற்றுமதிக்கு சலுகைகளை அறிவிப்பது உட்கட்டமைப்பு துறையில் முதலீடு செய்வது போன்ற ஊக்குவிப்பு சலுகைகளை அறிவிக்க மத்திய அரசு முன்வர வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் கர்நாடகாவில் குமாரசாமி ஆட்சியின் போது அரசியல்வாதிகள் மற்றும் முக்கிய அதிகாரிகளின் தொலைபேசி இணைப்புகள் ஒட்டு கேட்கப்பட்டதாக எழுந்த புகார் குறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த முதலமைச்சர் எடியூரப்பா உத்தரவிட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதாதள கூட்டணி ஆட்சியின் போது எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் முக்கிய அதிகாரிகள் மற்றும் பல்வேறு ஊடகவியலாளர்கள் உட்பட முன்னூறு பேரின் தொலைபேசி இணைப்புகளை குமாரசாமி அரசு ஒட்டுக்கேட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தையும் குமாரசாமி மறுத்தார் இதுகுறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என பாஜக மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் முதலமைச்சர் எடியூரப்பாவை சந்தித்து வலியுறுத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து சிபிஐ விசாரணைக்கு முதலமைச்சர் எடியூரப்பா உத்தரவிட்டுள்ளார் காஷ்மீர் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நடவடிக்கையால் பாகிஸ்தான் தூக்கத்தை தொலைத்து தவிப்பதாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விமர்சித்துள்ளார் ஹரியானா மாநிலத்தின் பஞ்ச்குலா பகுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்று பேசினார் அப்போது காஷ்மீர் வளர்ச்சிக்காகவே முன்னூற்று எழுபதாவது சட்டப்பிரிவு நீக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இதனால் தூக்கம் தொலைத்த பாகிஸ்தான் உலக நாடுகளின் கதவுகளை தட்டிக்கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் பயங்கரவாத ஆதரவு நடவடிக்கைகளை நிறுத்தினால் மட்டுமே பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ரசிக பட்டாளத்தை பெற்றிருக்கும் பாரம்பரிய மோட்டார் சைக்கிள் பிராண்டான எஸ் டி இந்தியாவில் மீண்டும் அறிமுகமாகிறது மகிந்திரா நிறுவனத்தின் அங்கமாக செயல்படும் கிளாசிக் லெஜண்ட்ஸ் நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு கிளாசிக் ரசிகர்களின் ஆதர்ச நாயகனான ஜாவா மோட்டார் சைக்கிளை மீண்டும் சென்னையில் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தது அதே நிறுவனம் தற்போது எஸ் டி மோட்டார் சைக்கிளை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துகிறது அதற்கான சமூக வலைதள பக்கங்கள் இணையதள பக்கங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அறிமுகம் செய்யப்படும் தகவல்கள் அதில் இடம்பெறவில்லை அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஆட்டோ எக்ஸ்போவில் எஸ் டி அறிமுகம் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது விலை உயர்ந்த சொகுசு கார்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டி வரும் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஹர்திக் பாண்டியா லம்போர்கினி ஹீரோகின் சூப்பர் காரில் பயணிக்கும் படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன சில மாதங்களுக்கு முன் ஹர்திக் பாண்டியா மெர்சிடஸ் நிறுவனத்தின் இரண்டு கோடியே பத்தொன்பது லட்சம் மதிப்புள்ள கார் ஒன்றை வாங்கியிருந்தார் இந்நிலையில் மூன்று கோடியே எழுபத்து மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள லம்போர்கினி சூப்பர் காரில் பாண்டியா மற்றும் அவரது சகோதரர் குருணல் பாண்டியா பயணிக்கும் படங்கள் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட இந்த சூப்பர் கார் ஸ்டார்ட் செய்து கிளம்பி இரண்டு புள்ளி ஒன்பது வினாடிகளில் மணிக்கு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடியது